desde electrocutar a una víctima hasta la absurda razón por la cual este oficial está gritando a todo pulmón. Observa cómo estos policías corruptos convierten los encuentros más simples en auténticos desmadres. En julio de 2022, la oficina del alguacil del condado de Monroe recibió una aterradora llamada al 911. La llamada provenía de un grupo de cuatro muchachos que regresaban de un viaje de pesca antes de que el conductor se quedara dormido y chocara el auto contra un poste de concreto. Un equipo de rescate se apresuró al lugar y encontró a dos muchachos aún en el auto destrozado. Uno de ellos era Jordan Rivero, de 19 años, quien logró salir pero tenía la nariz rota, además de presentar dificultades para respirar y aún estar bastante aturdido. Jordan luchaba con la policía, apenas entendiendo lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando el suboficial del condado de Monroe, Dylan Hansen, tuvo esta brillante idea. Electrocutar a una víctima de accidente automovilístico una vez es malo, pero cuatro veces ya es demasiado. Encima, de alguna manera, las cosas empeoraron aún más. Los gritos de Jordan de que no podía respirar fueron directamente al buzón de voz. Estos policías estaban centrados en empeorar las cosas. Pensarías que estos policías experimentados sabrían cómo tratar a alguien en estado de shock, pero te equivocarías. La ambulancia llegó justo a tiempo. Poco después de que los paramédicos cargaran a Jordan, su corazón dejó de latir allí mismo, gracias a estos policías estúpidos. Más tarde, entraría en coma y tendría que ser trasladado en helicóptero a un hospital. 
Afortunadamente, Jordan se recuperó y presentó una demanda contra el departamento por su uso excesivo de fuerza. En cuanto al oficial que electrocutó al joven herido, bueno, aún camina con su placa, así que ten cuidado. Si piensas que fue absurdo, espera a que descubras por qué este agente está gritando a todo pulmón. Pero antes de eso, el 28 de julio de 2022, Kevin y Sabrina Enciso estaban camino al hospital por una razón muy importante. Kevin se detuvo detrás de un crucero de la policía de Miami-Dade, estacionado en un letrero de alto justo al lado del hospital. Luego, otro crucero de la policía se detuvo justo al lado de él y los dos comenzaron a charlar bloqueando la entrada al hospital. Después de esperar medio minuto, Kevin tocó la bocina. Bastante simple, ¿verdad? ¿Qué podría salir mal? Resulta que todo. El segundo crucero se fue, pero el otro, enojado porque Kevin le tocó la bocina, decidió retenerlo más tiempo utilizando la táctica favorita de los policías corruptos. Es el oficial Alasis Daniels. Su carta de presentación son las entradas bloqueadas y las bocinas. I honked at you very nicely one time for you to move out the way. He wants to continue. I have an emergency. That's why I'm at the emergency okay, room for my uh, okay, wife. Okay, okay, we're going to, we're going to, if you, you Ask, need, if you need emergency help, that's one thing. I already told you that. No, the first thing I told you when I opened no, this no, room. No, 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 no. First, first of all. The first thing I told you. For, no, first, of all, first of all, first of all, you turn, your car, car, first of, turn your car, turn your car off. Pero sorpresa, sorpresa, eso no les permitió entrar al hospital. Get up, cross that over there. Al parecer, hay un hospital justo allí, pero este tonto está llamando a EMS. Impuestos en acción, ¿verdad? Lo peor es que no había terminado aún, pero Daniel no iba a permitir que este policía sucio lo intimidara. Mientras tanto, Sabrina todavía estaba sintiendo mucho dolor, así que este policía tonto decidió repasar con su título médico. Okay, so you wasn't, were you involved in, the, in a car accident, yes or no? I was involved in a car accident. Yesterday? Yes, you yes. can see the damage on the car. Yeah, you, you was, um, um, you okay. Este tipo debió haber sido dejado caer de cabeza cuando niño. Estaba bastante claro que estaba buscando cualquier cosa para acusarlos. So you was involved in an accident yesterday at what time? 4.30 p.m. You have the police report. You say you wanted to show me. Yeah. Don't you? Don't 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 don't, don't threaten you, me. Don't don't, don't threaten me. Okay. Me. Do not threaten me. Do not You're threaten me. Right nobody's th nobody's blocking. Room. Sabes qué es peor que un policía tonto? Dos policías tontos. 
Yeah. Say this emergency. We're calling fire rescue for you to, to, so we can check on your door, on your on your wife or your girlfriend. Okay. Do you have your ID with you, ma'am? Yeah, yeah, your, your driver licenses. That'd be that'd be fine. This is emergency mode right here. This is you, this we're gonna deal with. This. Si esto es cuidar, no quiero saber cómo es cuando no lo está haciendo. Well, you want you want you want to confront me? You want to? What? What? Why are you saying that? For what? You just having a, a, ups, a upset, bad day today that you want to take it out on us? Don't do that. You don't do that. We have an emergency. Don't do that. Don't, don't do that. Don't put your ego in this. Don't okay? do that. Don't, don't do put that. Your ego in You're this. trying to antagonize me. It's not going to work. Mientras tanto, el oficial retonto estaba bien con todo esto. This is when a good cop stops the other bad cop you just, from you providing. Just stop talking to I can talk as much as I want. Freedom of speech, but I guess you tyrants won't understand that, right? Bomberos y rescate por fin aparecieron y este oficial simplemente no se rendiría. Sir, stay on the curb, sir. Stay on the curb. Stay on the curb over there. Stay on the curb. Stay, stay on the curb. No, we, listen, 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 listen. All right, if you want to see him right now, if you want to wait, I'll get him for you. I'll wait over there. Pero él no estaba bien. Y cuando otro policía apareció, él tenía toda otra historia preparada. What's, and what is your name? Kevin and Ciso. Let me see your driving license so I can let him no. know who's coming. Let me see your driving license, him. sir. I'll give it to him when he gets here. Okay. Like I said. Hold on, hold on, hold on. Tell me, tell me, tell me, tell me your name. Tell me your name again. Yeah, this guy, this guy right here, he was, he was, he was being very aggressive. We were there and I'm like, so we pulled up, I pulled over, find out what's the deal. He said that his wife is having some emergency. Fire. He visto a niños pequeños con un mejor control de sí mismos. El comportamiento loco de este oficial lo llevó incluso a las noticias. Begin tonight with a story you'll see only a little ten of an uncomfortable confrontation with police outside of Jackson West. That man says he was trying to get his pregnant wife checked out following an accident. But he says a Miami-Dade police officer purposely delayed him from getting into the ER. Local 10's Christian De La Rosa is live with the exclusive. Christian. This mother-to-be was worried she could have a miscarriage. Instead, as we see in this video, this officer decided to turn this into a traffic stop. Is that why you pulled me over? I... Perder la cabeza porque te toquen la bocina debería estar justo arriba en la escala de movimientos locos. Pero tan malo como era, créeme si te digo que no se compara con este próximo elemento. What's your name? Give me a fake name, you're fucking getting arrested. Yeah, I know, I'm not dumb. So, but I'll charge you with that too. El oficial Joe Bonkowski del Departamento de Policía de Justicia, conocido como Bunkers en Twitter, estuvo a la altura de su nombre el 27 de abril de 2018. Todo comenzó con una llamada al 911 sobre un altercado doméstico. Cuando Joe llegó, comenzó a registrar a un hombre al azar y a interrogarlo. El tipo ya se había ido. No obstante, sin que Joe hubiera visto ningún arma, afirmó que el tipo estaba armado y comenzó a correr con las armas desenfundadas mientras pedía refuerzos. La auditora de la primera enmienda, Sue Stegler, se sorprendió al ver policías en su vecindario y salió con su confiable cámara. El policía al que seguía no tuvo problema con ella, pero claro, no era Joe Bonkowski. Hell no. I live around here. Can I help you? You guys looking for somebody? Maybe I saw somebody. You, dude, what are you going to arrest me for? Su continuó grabando a los oficiales mientras les daba un amplio espacio, pero eso no fue suficiente para Joe Bonkers. Back up, you understand? Arrested, you understand? For what? Get going. For what? Get going now. Why are you going to arrest me? Cuando Sue continuó grabando, Joe perdió la cabeza, si es que alguna vez la tuvo. Arrested, 
Amigos, este tipo estaba tan molesto que temblaba. Cuando estás gritando tan fuerte que el audio en tu cámara corporal empezó a cortarse y fallar, es hora de tomar una clase de manejo de la ira. ¿Arrestar a alguien por grabar? ¿En serio? Este policía alterado simplemente no pudo contenerse. De este modo, el tipo abandonó por completo la búsqueda debido a este arresto innecesario. Por supuesto, tuvo que inventar cosas para hacerlo parecer bien. I don't know who the fuck you are if you got any weapons. I'm trying to see what's going on. I don't trust your ass, okay? I'm trying to see what's going on. Well, now that you know I don't have any weapons and what I'm doing, which is not illegal. I don't know. I didn't search you yet. Go ahead, search me. No, thank you. No, thank you. Super Oficial Joe, salvando el vecindario de mujeres discapacitadas con cámaras a una persona a la vez. Su supervisor apareció y muy atento, por favor, porque estás a punto de ver de dónde este matón recibió su entrenamiento. He approached me. I'm trying to keep running this way, and she's following me. Keep following me. I told her you're gonna get arrested. Go back in your house. Follow me. So I stop her and detain her. Have any idea what we were doing? I know. I told her it's a fucking serious crime going on, and she keeps following me. We don't have to tell you anything. No, you don't. But I also can record. Can I have your sergeant, the other guy, the guy with the white hair? Because I dealt with him multiple times. If you're told to get back, we're chasing somebody. Body cam it. No, you didn't. You didn't tell me nothing. Everything's recorded. I'm not worried about it. Okay. Yes, I will be for you. I'm not worried about it. Mac, do you want her arrested for it? Sue fue acusada de obstruir a un oficial de paz y resistirse al arresto. Los cargos fueron desestimados un año después y Sue siguió el consejo de Joe de demandar tanto a él como a su supervisor. Recibió un pago de 150 mil dólares por el arresto ilegal. Y sí, este tipo loco todavía está en el departamento de justicia. Sin embargo, sabes qué es más tonto que arrestar a alguien por usar una cámara? Arrestar a alguien por manejar en estado de ebriedad cuando no están conduciendo. Una fría noche del 12 de febrero de 2021, Sofía Vilardi, de 19 años, estaba durmiendo en su auto junto con su amiga cuando fueron despertadas por oficiales de policía de UCF. Um, just came from a house party and we figured it was safer to sit here. We were dropped off and I didn't feel comfortable driving so we were sitting in my car. Okay. And I didn't want to drive. Okay. Do you, you guys both also, live here? Or? Uh, I don't live here. So how'd you get here? Um, we were dropped off by an Uber. Okay. And you just got in your car? Yes, ma'am. So your car was sitting here? Okay. Have you guys been smoking oh, weed at all too? No, ma'am. Okay. Don't do drugs. Any open containers in the car? Okay. We just have a Celsius and a Monster. They're just yeah, energy I had drinks. That earlier. I we don't have anything open in the car. No. I just didn't want to drive intoxicated, so we're just sitting in the car. Okay. You're so you're both students. Okay. Did you get? Did he get your IDs and stuff already? Yes, yes, yes. Okay. Buenas elecciones de adolescentes responsables. No hay manera de que un policía haga un gran problema de esto, ¿verdad? ¿Verdad? La agente corrupta que trató de apagar su cámara corporal era Katie Proffer. Nunca antes había tenido un arresto por conducir bajo ebriedad y ella estaba decidida a tachar eso de su lista. Okay, what is your 
name again? My name is Sophia. Sophia? Okay. Yeah. I'm going to have you, if you don't mind, to step out of the vehicle and talk to me behind the car for a bit. That's good. Alright. You don't want to drive? You can just stand right there. That's fine. You're okay. Um, so, you know, for driving under the influence, you're d all you have to be is op you're in the driver's seat, so you're in control of an operating motor vehicle. Yes, ma'am. So it's still illegal to be sitting in the driver's seat with you drinking. Okay. So are you willing to participate in some standard field sobriety exercises for us? Do I have to? I mean, it's up to you. It's your choice. But then if you don't, then we have to make a decision based on our evidence right now. Make our determination now upon, you know, speaking to you and our evidence, what we smell, what we see. And we can go from there, determine if we have enough to make an arrest or not. I mean, I'm willing to try. Sofia aceptó hacer las pruebas de sobriedad o arriesgarse a ser arrestada por policías que decidieron que dormir para recuperarse no era aceptable. Okay, you can turn around and face me. Keep your arms down at your side. We have one more exercise to do. Still, 1,003, 1,004, 1,005, 1,006, Aunque la joven lo hizo bastante bien, la oficial desagradable estaba decidida a obtener su primer arresto por conducir bajo la influencia. Sin duda, esto hace que te preguntes si alguien ha pasado alguna vez una prueba de ebriedad. A pesar de que Sofía ya fue arrestada, eso no fue suficiente para los policías, que comenzaron a intentar buscar en su auto algo más que pudiera incriminarla. So, if you come over here to me, I want to show you what I'm looking at. There's a bag right there that looks like it has green leafy substance. You see come it? over here. Come right here to me. Ma'am, remember when I was asking you what you were hiding in me? You got any questions? Are you good on the DUI thing? Yeah, I mean, I almost did a point. Yeah. I mean, I only saw the last one, but Sarge, when I got here, he said she was probably going to go. So, so according, it sounds like you made the right decision then. Yeah. The. Fue en ese momento cuando la amiga de Sofía se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Menos mal que no encontraron nada. Lamentablemente, Sofía fue declarada culpable por conducir bajo la influencia. Recibió 50 horas de servicio comunitario, escuela de Dewey, clase de impacto para víctimas, 10 días de inmovilización del vehículo, donación de 500 dólares a una organización sin fines de lucro, una tarifa al departamento y un dispositivo interlock para Dewey durante un año. Todo porque intentaba dormir y recuperarse. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro incidente? Yo no me lo perdería, ¿eh?